הגענו לסוף הקורס שלנו, והשיעור האחרון מוקדש לסיכומים. בואו נסתכל כיצד התעצב הפמיניזם היהודי באומנות משנות ה-70 ועד עכשיו. ראינו שהאומניות הפמיניסטיות היהודיות הראשונות היו חלק חשוב מתנועת האומנות הפמיניסטית שצמחה בארצות הברית בסוף שנות ה-60. מרתה רוסלר, ננסי ספרו, אודריק פלאק, ג'ויס קוזלוף, אילן רייצ'ק, ג'ון סמל, מירל אדרמן יוקליס, הנה ווילקי, ג'ודי שיקגו ומרים שפירו, כולן היו שותפות בעיצוב התנועה ופעלו ליצירת שינוי בעולם האומנות. הן יצרו אסתטיקה חדשה, מחו על מצבם של נשים והחדירו לעולם האומנות תכנים חדשים, כאלה שעוסקים בחוויה של נשים בעולם ושמעלים נושאים מפרספקטיבה נשית. לאומניות האלה, ואת זה כמעט שלא הזכרנו בשיעורים, כבר קדמו סנוניות ראשונות. כלומר, נשים שנחשבות המבשרות של זרם האומנות הזה. אלו היו אומניות ופטרוניות יהודיות אמריקאיות של אומנות שפעלו במשך המאה ה-20. הפטרוניות הבולטות היו הסופרת והספנית האומנות המודרנית, גרטרוד סטיין, שפעלה בעשורים הראשונים של המאה ה-20 וחיה את רוב חייה בפריז, ופגי גוגנאיין, שקידמה את האומנות האמריקאית האוונגרדית בשנות ה-40 של אותה מאה בניו יורק. הבולטות שבין האומניות היו לי קרזנר ואלן פרנקטלר. מתנועת האקספרסיוניזם המופשט האמריקאי, מה שמכונה אסכולת ניו יורק, שהייתה לה אחת התנועות החשובות ביותר באומנות האמריקאית, וגם הפסלת איווה הסה, שעבדה בשנות ה-60 בחומרים חדשניים כמו פוליאסטר ולטקס, ויצרה מהם צורות נוזליות ואמורפיות שהיוו ניגוד והתנגדות למינימליזם הגיאומטרי הקר והגברי ששלט בעולם האומנות באותה התקופה. הנשים האלה לא יצרו בהשפעה תיאוריות פמיניסטיות מובהקות, כפי שעשו האומניות של שנות ה-70, אבל אופן ההתמודדות שלהם עם עולם האומנות בסר על תחילתה של המהפכה הפמיניסטית, ועל המקום המרכזי שיתפסו בה נשים יהודיות. עוד למדנו שרבות מהאומניות הפמיניסטיות היהודיות שפעלו בשנות ה-70 חולקות קשר חברתי-תרבותי. רבות מהן הן בנות למשפחות של מהגרים שהגיעו ממזרח אירופה לארצות הברית בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. בארצות הברית נהפכו המשפחות לחילוניות ולסוציאליסטיות בתוך דור, והחינוך הרדיקלי שהאומניות ספגו בבית או בסביבה היהודית הוביל חלק מהן לפמיניזם האקטיביסטי. הזכרנו גם שהמעורבות שלהם בפמיניזם הגיע מהקשר שלהם למסורת היהודית שהדגישה רעיונות של קהילתיות, צדק ותיקון עולם. כשדיברנו על שנות ה-70, שמנו דגש מיוחד על ג'ודי שיקגו ומרים שפירו, שתיים האומניות החשובות ביותר בתנועה הפמיניסטית. ראינו שבשנות ה-70, שיקגו ושפירו עסקו בעיקר בזהות שלהם כנשים, ולא בזהות שלהם כיהודיות. בעשור הבא השתנה המצב הזה. והן יתחילו לעסוק בזהותן היהודית, אבל גם אז הן יעשו את זה מתוך התייחסות לחוויית החיים שלהן כנשים ומתוך ביקורת פמיניסטית. אומנית יוצאת דופן בכל הנוגע לעיסוק בזהות היהודית באומנות הפמיניסטית של שנות ה-70 הייתה מרי לדרמן יוקליס. ראינו שלצד עבודות התחזוקה הפמיניסטיות שלה, היא יצרה גם עבודות שהנושאים שלהן היו טבילה ומקווה. לדרמן יוקליס ניגשה לעשייה האומנותית לא רק מתוך הזהות המגדרית, אלא גם מתוך הזהות הדתית, והיא לא ויתרה על נקודת המבט הפמיניסטית, שמותחת ביקורת על מבנה העומק הפטריארכליים של הדת. שיקגו, שפירו ויוקליס לידרמן במובנים רבים, הן האימהות של האומנות הפמיניסטית ושל האומנות הפמיניסטית היהודית. דיברנו על כך שבשנות ה-70 צמחה גם בישראל אומנות פמיניסטית, אבל היא לא התעצבה כתנועה סוחפת, אלא היא הוצגה רק על ידי כמה אומניות, בהן פמלה לוי, מרים שרון ויוכבד ויינפלד. פרץ ממשי של אומנות פמיניסטית בישראל הגיע מאוחר הרבה יותר, רק בשנות ה-90 וה-2000. נחזור אל ארצות הברית. הזכרתי שמשנות ה-80 ואילך כבר ניתן לראות עיסוק ישיר בזהות היהודית באומנות הפמיניסטית. התופעה הזו לא קרתה רק באומנות הפמיניסטית, אלא התרחבה לכלל האומנים היהודים. זה היה ביטוי של תהליך רחב יותר של צמיחת פוליטיקת הזהויות ועליית אתוס הרב-תרבותיות. בעקבות התהליך הזה, הפשילה העת לעיסוק בשואה היהודית. לא רק אצל האומניות הפמיניסטיות, 
אלא גם אצל אומנים יהודים בכלל. אבל הרקע של המהפכה הפמיניסטית אפשר לאומניות הפמיניסטיות לעסוק בשואה באופן ייחודי. ג'ודי שיקגו ואומניות רבות בישראל ובארצות הברית משנות ה-80 ובעיקר משנות ה-90 ואילך נטשו את הסימבוליקה המקובלת של הנושא והציגו אותו מנקודת מבט חדשה של נשים. הן יצרו עבודות שמתמקדות בסיפורים של נשים מהשואה. חלק מהם היו מושתקים ממש, בהם חוויות מורכבות של אימהות, אונס ואלימות מינית. ראינו שבשנים האלה אומניות יהודיות עסקו גם בנושא שממשיך במידה מסוימת את נושא השואה, והוא הדימוי של גוף האישה היהודייה בחברה המערבית שלאחר השואה. ובמילים אחרות, ההצטלבות שבין סקסיזם לאנטישמיות. אף על פי שהאומניות הפמיניסטיות פעלו לשחרור כלל הנשים האמריקאיות, הן עצמן, כיהודיות, עדיין הרגישו זרות בתוך החברה האמריקאית הנוצרית הלבנה. בשנות ה-80, הדור הזה של האומניות, שהוא דור הבנות של האומניות משנות ה-70, החל לבטא את הזהות, את החירות הכפולה של האומניות, כנשים וכיהודיות. דוגמה לכך ראינו בעבודות של דבורה כעס משנות ה-90. העבודות של כעס מסמנות תופעה נוספת באומנות הפמיניסטית היהודית של התקופה, שנגענו בה רק בקצרה בקורס, והיא העיסוק שבמשמעות של להיות אישה יהודייה בארצות הברית, הלבנה והנוצרית. העיסוק המשוחרר בזהות היהודית באומנות הפמיניסטית ובפמיניזם בכלל בשנות ה-80 וה-90, הביא לתפנית נוספת בסוף שנות ה-90 ובשנות ה-2000. בשנים האלה נולד מעין זרם חדש של אומנות פמיניסטית יהודית, הפעם של אומניות יהודיות דתיות. הזרם הזה, שהוא דומיננטי מאוד בישראל, נולד בעקבות חדירת הפמיניזם גם אל אוכלוסיות שנחשבות שומרניות יותר. הוא נולד מתוך מצוקות ובעיות קונקרטיות של נשים דתיות, ובשל ההתנגשות שהן חוו בין הזהותן הכפולה ולעיתים סותרת, היותן גם דתיות וגם פמיניסטיות. עם האומניות האלה נמנות חגית מולגן ונורית יעקב סינון. הן רוצות להיות שייכות לתרבות ולדת שלהן, לכן הן מבקרות אותן כדי ליצור תיקון. במקביל, באותם השנים התרחשה התפתחות נוספת. נוצר קורפוס של עבודות של אומניות מהגרות שהגיעו לישראל מברית המועצות ומאתיופיה. ראינו שהאומניות האלה יוצרות אומנות מציאותית וכואבת, והן מבקרות את החברה הישראלית שמביטה עליהן מבעד לסטריאוטיפים של גזע ודת. הפמיניזם באומנות, שהתחזק מאוד בשנים האלה בישראל, כלומר בשנות ה-90 ו-2000, אפשר להן לעסוק במציאות החיים שלהן כנשים וכמהגרות בחברה הישראלית. כשאנחנו מסתכלים עכשיו לאחור, אנחנו יכולים לראות שהסיפור שסופר בקורס הזה הוא סיפור כפול של התפתחות. סיפור אחד מתאר את המעבר מהסתרת הזהות היהודית להחצנה שלה. והסיפור השני מתאר את המעבר מאומנות פמיניסטית שמבקשת לעסוק בבעיות של כלל הנשים, ובעצם עוסקת בבעיות של נשים לבנות אמריקאיות, לפמיניזם שהוא מקומי, נקודתי והצטלבותי. שעוסק בסוגיות קונקרטיות שרלוונטיות לקבוצות מסוימות של נשים בחברה. התהליך הזה נולד מתוך הבנה שבלתי אפשרי לדבר אל כלל הנשים, כי אין דבר כזה כלל הנשים, וגם בזכות ההצלחה של הפמיניזם, שהגיע אל עוד ועוד קבוצות באוכלוסייה, בהן כאלה שהפמיניזם היה נגיש להן פחות. התהליך הזה גם מלמד אותנו שהפמיניזם הוא לא תנועה שקופאת על השמרים, אלא תנועה שכל הזמן בודקת את עצמה וממשיכה להתפתח ולהשתנות לכיוונים שונים, ולפעמים, כדרכן של מהפכות, לכיוונים לא צפויים. אני רוצה לסיים באחת ההתפתחויות העכשוויות ביותר. אמנם היא לא מתחום הפמיניזם היהודי, אבל זו התפתחות סוחפת מאוד, שהגיעה גם לישראל. באוקטובר 2017 עלה מעין גל חדש של פמיניזם. תנועת מי טו, בעברית גם אני. תנועה שמתמקדת בפן של תקיפה מינית, פן שהוא לא חדש במאבק הפמיניסטי, אבל השילוב שלו עם המדיה הדיגיטלית הוביל למחאה עוצמתית ומשפיעה מאוד. מי טו הגיע גם לעולם האומנות. הגרילה גרס, שהכרנו בתחילת הקורס, אותו קולקטיב אנונימי של נשים שנלחמות בסקסיזם ובגזענות בעולם האומנות, יצרו עבודות אומנות בעקבות גל המחאה הזה. בין השאר, הן יצרו כרזה, שבה הן הציעו אפשרויות שונות למוזיאונים, כיצד להציג לקהל את הביוגרפיה של אומן, 
שהואשם בהטרדה או באלימות מינית. למשל, לתלות תגית לצד היצירה שלו במוזיאון, המעידה על היותו מטרידן. הגרילה גרל סוברות שאסור לסלוח לאומנים שהטרידו מינית רק משום שהם נחשבים גאונים או אקצנטרים. הכרזה התייחסה למקרה קונקרטי שנהפך למקרה בוחן. היצירה של האמן צ'אק לוז, שמציגה את הדיוקן של הנשיא האמריקאי ביל קלינטון, ושתלויה בגלריה הלאומית לדיוקנאות בוושינגטון. בשנת 2017, שתי נשים שהוזמנו לדגמן עבור קלוז, האשימו אותו בהתנהגות מינית בוטה ומטרידה, בזמן שהיו שהיו... איתו לבד בסטודיו. וכזכור, לנשיא קלינטון עצמו יש עבר בעייתי בתחום. הכרזה שיצרו הגרילה גרלס בעקבות המקרה נשאה את הכותרת שלוש דרכים לכתוב תווית של יצירות במוזיאון כשהאמן הוא טורף מינית. האפשרות הראשונה, כלומר התווית הראשונה, מיועדת למוזיאונים שחוששים להתעמת עם העבר המוכתם של האומנים ולהרחיק תורמים. ולכן היא מספרת רק על האומן עצמו, בלי להתייחס למקרה ההטרדה. התווית השנייה, גם עמומה למדי, אבל מציינת שלאמן היו עובדות ממורמרות. התווית השלישית, שמייצגת את האפשרות השלישית, מספרת במפורש על ההאשמות שבהן הואשם האומן. מיטו הגיע גם לעולם האומנות הישראלי, ולאחרונה נערכו כמה תערוכות בהשפעתה. הבולטת שבתערוכות נערכה במוזיאון חיפה, ושמה המחאה הנשית, חושפות ומסתירות, שעלתה בדצמבר 2017, באוצרותה של סבטלנה ריינגולד. אנחנו רואים שהאומנות הפמיניסטית ממשיכה להגיב למציאות ולאתגר אותה עד בוא השינוי המיוחל.